అద్వైత నీట్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రెషర్స్ డే రెండు వేల ఇరవై మూడవ కార్యక్రమం జేఎన్టీయులోని గోకుల్ ప్లాట్ వద్ద నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా స్నేహ గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ డాక్టర్ కటికల శోభాగ్యరావు గారు స్పెషల్ అతిథిగా డాక్టర్ రమ్య ప్రియ సుఖవాసి పాల్గొన్నారు అద్వైత చైర్మన్ డాక్టర్ రఘు మల్లెపల్లి మెర్సి మల్లెపల్లి ముఖ్య అతిథులను సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు ఎంత కష్టపడితే అంత ఫలితాలు సాధిస్తారని సూచించారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి మన ఆలోచనలు ఉంటాయని వాటికి అనుగుణంగా విద్యార్థులు ముందుకు సాగాలని స్నేహ గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ డాక్టర్ కటికల శోభాగ్యరావు వెల్లడించారు విద్యార్థులకు ఆయన పలు సూచనలు సలహాలు వివరించారు భయం అనేది జబ్బని దీన్ని తరిమి కొడతాయి వంద శాతం మీ గమ్యానికి చేరతారని తెలిపారు దేశం బాగుంటాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి మండలం నుంచి ఓనర్గా ఉండి వారు పంపే వార్తలను ప్రసారం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే స్నేహ టీవీ మాస్టర్ కి టీవీ ఛానల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని వివరించారు మరి ఆల్రెడీ టార్గెట్ తెలిసిన తర్వాత భయపడతాం ఎందుకు నీ టార్గెట్ నీకు తెలిసిపోయింది ఐదు వందలా లేకపోతే ఆరు వందల అనేది తెలిసిపోయింది టార్గెట్ తెలిసిన తర్వాత కూడా నాకు నాలుగు వందలు మూడు వందలు లేకపోతే ఐదు వందలు ఐ డోంట్ యూ ఎయిమ్ ఫర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏమేట్ తర్వాత వస్తుందా రాదా తర్వాత విషయం సరే ఇప్పుడు దాకా అందరూ మిమ్మల్ని భయపెట్టేశారు అసలు ఏ ఎలా ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లైఫ్ని అంటే ఫ్లైట్ ఎక్కుదాం అనుకుంటున్నారా ఫారెన్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఈ రాష్ట్రాన్ని వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఈ జిల్లాని వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా లేదా ఇలాంటి బిల్డింగ్ కడదాం అనుకుంటున్నారా సీఎం అవుదాం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే మినిస్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా ఈ రోజున మీరు అనుకున్నది ఏది కూడా శాశ్వతం కాదు ఈ రోజు మీరు ఏదనుకున్నా సరే అది శాశ్వతం కాదు ఎందుకంటే మనం మనస్తత్వం ప్రకారం ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది తప్పేం లేదు మారాలి కూడా పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి వయసు వచ్చే కొద్దీ నీ ఆలోచనలే నీకు తప్పుగా ఎప్పుడన్నా అనిపించినాయా ఎంతమందికి అనిపించినాయి ఒక్కసారి మీ ఆలోచనలు మీరు చేసిన పనులు అరే తప్పైంది ఇలా చేస్తే బాగుండేది ఎంతమందికి అనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది అలా మార్పు వచ్చినట్టా రానట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈరోజు మీరు ఏదైతే మాట్లాడారో రాబోయే కాలంలో ఇంకంతకంటే ఎక్కువ రావచ్చు తక్కువ రావచ్చు దానికి కారణం ఒకటే మీ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీరు ఏదైతే మైండ్తో పనిచేస్తారో ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఏదోదో వస్తాయి నో ప్రాబ్లం ఆ హాల్లో ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కనుక ఫ్రీగా ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికి కూడా ఆరు వందల యాభై కంటే ఎక్కువ వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కనుక ప్రశాంతంగా లేకుండా భయపడుతూ ఉన్నారంటే మాత్రం ఫ్రీగా లేకపోతే మాత్రం ఆరు వందల యాభై రావు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ క్లాస్ లోనో లేకపోతే సెకండ్ క్లాస్ లోనో థర్డ్ క్లాస్ లో చదివే వాళ్ళు ఎందుకు మంచిగా షైన్ అవుతున్నారు ఏమని చెప్పగలరు ఫార్మ్ అన్నావు కదా ఎందుకని ఫార్మ్ వెళ్ళాడు చెప్పగలరు ఓకే అంటే మన యాటిట్యూడ్ వచ్చేటప్పటికి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చినా సరే టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ పాస్ అయినా సరే ఇంకా చాలా మంది సెకండ్ రౌండ్ థర్డ్ రౌండ్ అని చెప్పి వచ్చారు ఎక్కడ ఫీల్ అవ్వలేదు చెప్పడానికి కూడా ఫీల్ అవ్వలేదు సో ఎప్పుడు కూడా అంబిషన్ అనేది మారిపోతుంది నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చాను కదా నాకు అన్ని వస్తాయి లేదా నాకు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది కదా నేను ఏది కోరుకుంటే అది వస్తుంది అనే తీరులో ఉండటం వల్ల ఏదైతే సాధించాలో ఏదైతే బతకడానికి సాధించాలో ఏదైతే సమాజం కోసం చేయాలో అది రావట్లేదు కష్ట వస్తుంది నేను సాధించాలి 
డాక్టర్ అవ్వాలి లేకపోతే ఐఏఎస్ అవ్వాలి లేకపోతే ఒక పొలిటీషియన్ అవ్వాలి సంథింగ్ ఏమో చెప్పలేము ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా పొలిటీషియన్ అవ్వచ్చు కూడా నాకు ఒక ఆంబిషన్ టీవీ ఛానల్ని ఎన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి మనకి చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి కదా మీరు చెప్పిన న్యూస్ వస్తుందా ఎవరైనా సరే మీరు డైరెక్టర్ గారు కానీ చైర్మన్ గారు కానీ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ కానీ ఎవరైనా సరే ఎవరైతే ఓనర్ ఉంటారో ఛానల్కి వాళ్ళు చెప్పిందే వస్తుంది ఛానల్ రామోజీరావు రామోజీరావు గారు ఏం చెప్తే అదే వస్తుంది టీ న్యూస్ ఏం చెప్తే అదే వస్తుంది నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ దేశం బాగుండాలంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఛానల్ ఓనర్ అవ్వాలి ఆయన ఏం చెప్తే అది రావాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రతి మండలంలో ప్రతి మండలంలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఓనర్గా ఉండాలి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది రావాలి ఛానల్ అనేది నా ఆలోచన పన్నెండు వందల అరవై మండలాలు ఉన్నాయి పన్నెండు వందల అరవై మండలాల్లో జరిగే విషయాలు కనుక బయటకు తీసుకురాగలిగితే న్యాయం జరుగుతుంది అనేది నా తాపత్ర ఒక్కొక్కరికి ఒక గోల్ ఉంటుంది ఆ తాపత్రం ఆయన చేయిస్తానా చేయించలేనా అందరు నేను ఐడెంటిఫై చేయగలనా ఐడెంటిఫై చేయలేనా చాలా ఇష్యూలు ఉంటాయి సో ఈ ఇష్యూలు అన్నింటిని చేయించుకుంటూ ముందుకెళ్తేనే సక్సెస్ వస్తుంది ఫ్రీ మైండ్తో ఉండి మీ యొక్క ఆలోచనని మీరు ఏదైతే చదివారో ఆ చదివిన దాన్ని ప్రజెంట్ చేసే కెపాసిటీ కనుక మీకు ఉంటే అందరికీ ఆరు వందల యాభై గంటే ఎక్కువ ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు భయం అనేది ఒక జబ్బు చాలా పెద్ద జబ్బు ఇందాక ఎవరు ఒక అమ్మాయి చాలా చక్కగా పాడింది పాట సమయం కాలాన్ని బట్టి నీ కాలమే నిన్ను పైకి తీసుకెళ్తుంది ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్తుంది ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నావు రేపు ఇక్కడ కూర్చోవాలి నీ ఆలోచన అలా ఉండాలి అది ఏం కూర్చుంటానులే ఏముంది దీనిలో అనేసి అనుకుంటే మాత్రం అనుకుంటే అంతే అలా అనుకున్న వ్యక్తి కూడా చాలా పెద్దగా మారే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే కాలం అనేది నీ చేతిలో ఉండదు నీ మనస్తత్వం ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుంది ఆ మారిపోయే మనస్తత్వాన్ని కళ్యాణం కనుక వేయగలిగితే ఎస్ నేను ఇది ఇటు వెళ్ళాలి ఈ దారిలో వెళ్ళాలి నేను తప్పు దారిలో వెళ్తున్నాను అని కనుక నువ్వు ఫీల్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ వేలో రైట్ పాత్రలో వెళ్ళగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ఎయిమ్ అనేది సాధిస్తారు భయం పోవాలంటే ఏం చేయాలి ఏమైనా టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కొన్ని ప్రధానికి కూడా టెక్నిక్స్ పాస్ అవ్వాలంటే టెక్నిక్ ఉంది భయం పోవాలంటే టెక్నిక్ ఉంది నవ్వాలంటే టెక్నిక్ ఉంది ఇందాక మాస్టర్ గారు మన మీ చైర్మన్ గారు ఏడవాలన్నా కూడా టెక్నిక్ ఉంది కొంతమంది చాక్లెట్ రావడానికి ఏడుస్తారు కొంతమంది ఏడుస్తానికి ఏడుస్తారు కొంతమంది నవ్వలేక ఏడుస్తారు రకరకాలు దీనిలో తప్పేమి లేదు హావభావాలన్నీ కూడా బయటకు రావాలి ఏడవటం మంచిదే నవ్వటం కూడా మంచిదే రెండు ఒకసారి ఇప్పుడు ట్రై చేశారా చేయండి మీలో ఆ శక్తి ఉంది నవ్వు వస్తుంది ఏడుపు వస్తుంది సో ఆ శక్తి కూడా ప్రతి మనిషిలో కూడా మీ ఏజ్లోనే చాలా చాలా శక్తులు ఉంటాయి మా ఏజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఎంతసేపటికి డబ్బు లేకపోతే ఏదో సొసైటీ చేయాలి ఏదో సాధించాలి రకరకాలుగా ఉంటుంది మీ ఏజ్లో ఏం సాధించాలనేది మీ ముందే ఉంది మీ కళ్ళ ముందే ఉంది డాక్టర్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఏమన్నా కనీసం గోల్ ఉందా ఏంటి డాక్టర్ అయిన తర్వాత ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు ఐపీఎస్ అవ్వచ్చు నాలాగ ఐఆర్ఎస్ అవ్వచ్చు పొలిటీషియన్ అవ్వచ్చు ఇంకా ఇంకేమైనా అవ్వచ్చు సార్లాగా రియల్ ఎస్టేట్ అవ్వచ్చు వారు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తూ ఉంటారు మోహన్ రా గారు తప్పేం లేదు ఎక్కడ కూడా ఏ పని చేసినా తప్పలేదు కానీ మీరేమవుదామనుకున్నారో ఏమన్నా కనీసం మీ పేజీలు మీ బుక్లో ఏమన్నా రాసుకున్నారా ఏం రాసుకున్నావు అమ్మా అమ్మా న్యూరాలజీ రైట్ ఇంకా న్యూరాలజీ డిఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నావా లేకపోతే ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్తోనే అమ్మా డిఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు మీ ఊర్లోనే బెంగళూరు కదా అచ్చా అచ్చా ఓకే రైట్ సో బెంగళూరులో డిఎం అంటే మంచి కాలేజ్ ఉంది అందుకని నేను చెప్తున్నాను రైట్ ఇంకా డిఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఎంబీబీఎస్ వెళ్తూనే 
డిఎం అనేది ఆ అమ్మాయి టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు ఎంతమంది డిఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఓన్లీ ఎంబీబీ చాలు అనుకుంటున్నారు మీ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చారా లైక్ యా మీ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చారంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ సో దిస్ షోస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెన్ ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పాక దెన్ యువర్ హ్యాండ్స్ వెంట ఓకే సో బికాస్ యూ హ్యావ్ కమ్ విత్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ సో డెఫినెట్లీ ఎస్ సార్ టోల్ వీ కెన్ సీ ద ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్ mostly national level or it can be on the international level you want to go abroad anyone no only one hand up okay so you want to serve indians only then very good so that should be you you should be your own driving force are you able to understand because you have come here out of your own interest so you should be your own driving force are you able to understand so nobody will be there behind you beside you to tell read 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 nobody will be there you have to have your own self interest and sir has told 16 to 17 hours how many of you are doing justice to that 16 to 17 hours chadutnara ma 16 to 17 hours how many are reading no you keep your hand to the your self conscious and tell me how many of you are really working hard 16 to 17 hours dan medane angit vaipogadamu ante for a day 16 to 17 hours is study medane vaipogadamu so dan medane concentrate cheyadamu anedi dedicate avali so hard work undali dedication undali appude manu vision anedi manu kasvanga man goal ni reach kavatam సో ఇక్కడ నీట్ అకాడమీలో థర్టీ పర్సెంటే మా పాత్ర ఉంటుందా ఏంటి ఆ పాత్ర థర్టీ పర్సెంట్ టీచింగ్ సో సెవెంటీ పర్సెంట్ స్టడింగ్ అండ్ లర్నింగ్ ప్రాక్టీస్ 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 లర్నింగ్ 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 సో మీ పాత్ర ఎక్కువ ఉంటుంది మా పాత్ర తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా కానీ మీరే బాధ్యులు you are the creator of your own destiny neeku nuve srishti kartavi deeniki evaru evaru meeda saaku cheppaddu arthavadalu andarki evaru meeda saaku cheppaddu neeku nuve srishti kartavi so neet lo 727 vachina kuda mee laanti pillale avuna kada ani vaalla way of functioning way of thinking dedication adi 24 hours adhe vidhanga untaru kabatti అచీవ్ అవగొట్టారు కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా డాక్టర్ సవాలి ఈ సమాజంలో చాలా ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి లాయర్ కలెక్టర్ ఇంకా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా వృత్తిపరంగా డబ్బు సంపాదిస్తారు లేదా సేవ చేస్తారు కానీ డాక్టర్ డబ్బులు పేమ్ చేస్తుంది ప్రాణాలని కాపాడుతుంది కాబట్టి మంచి ప్రొఫెషన్ ఎడుకున్నారు మీరు వెరీ గుడ్ కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఆ గోల రీచ్ అవ్వాలి నాకు సో మీ గోల్ మీరు రీచ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు హార్డ్ వర్క్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి నాట్ ఫేట్ అండ్ సో ఎందుకంటే ఫేట్ మీద కానీ లక్ మీద ఆధారపడద్దు సో డాక్టర్స్ మనం సైన్స్ నమ్మాలి అంతేనా కదా సో జ్వరం వస్తే ఏం వేసుకుంటాం సైన్స్ దట్ ఈస్ సైన్స్ so for physics and chemistry you have to know the concept to be able to solve and the giving mock tests is also very important so how i used to prepare was uh, whatever i studied from monday to friday i used to revise it on saturday and give mock exam on sunday uh, by giving many mock exams it will help you with the time management in the actual exam and it will also help you lose your exam fear so give as many mock exams as possible Uh, also i advise you to take breaks in between the study time and instead of using your phone you can meditate for some time or do some physical activity if possible in the break time and of course there will be failures you might not get the result as you expect but it's not the end of the world you can try once again 
very young students, you are 16, 17 year old. There is a whole lot of life ahead of you. So, just be confident and believe in yourself.